Ah, e Neymar. O Nilson falou, não esquece de falar do Neymar, que ele foi expulso Poxa, ontem. Menino. Foi, o menino Mas foi expulso. Mas tempo, devia? Não, não dá mais. Já Mas, tinha, já é, tinha. Mas tem jatinho particular. Para muita gente, está dizendo que ele estava muito irritado, Sim, porque estava longe do carnaval. Mas isso é outra conversa. É, foi expulso é. 40 cento no segundo tempo. É, mas é. Você não, é, tá valendo o jogo, tá, tá valendo. Eu acho que dá para pegar um salvador na terça -feira. Não, ele já... Hoje, Sexta-feira ele foi brilhante, ele ah. já falou que desfalca o carnaval. Não, mas, foi uma, digamos, uma perda sensível. Digamos que ele mude de ideia. É. Como diria aquele nosso amigo, uma ideia. perca meu, meu. sem uma perca. Se ele uma saiu perca ontem sem de é. Paris, hoje é. de manhã está aqui, aproveita Salvador. Até porque Salvador, nós temos já Sábado jatinho. e domingo. Até porque nós temos jatinho. Aí, não, não, segunda e terça, é. pega o jatinho na não, terça, não à noite, quarta-feira até vai, Paris. O menino não vai fazer isso. O menino está responsável. Quarta-feira, duas da tarde. Já tá anunciou que não vem. No final de semana. É. É. Então é. nem vem, já nem dá. Já nem da semana toda. Não tem nenhum problema. Isso é um pouquinho de dor de cotovelo de vocês. É que não tem jatinho. É isso. Olha, 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 igualzinho olha, deve ter acontecido. Olha, 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 olha. Gênio, 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 fora muito acima do padrão. Era o cara que entendeu o Mitchell. E há uma história famosíssima dele com o Romário. O Romário, um Sim. maluco, época de carnaval. Ah, de e aí o Romário falou: olha, eu vou, quero ir pro carnaval. Ele falou: quer? Tá bom, faz dois gols contra o Barcelona que você vai. Ele fez. Ele fez dois gols e foi embora no intervalo é. do jogo. É, é, eu acho que isso é o perfeito. É, você tem que ter. Essa história não é bem ter, assim, você assim mas. É pode Eu não posso deixar passar. Não fala nisso. Você, você lembra, estava numa lembra, padaria não, na Catalunha. Do menino Neymar. É agora que eu vou falar. O que, é que o Romário fazia? E ela lá, fazia. Só uma coisa. O que, é que o Neymar faz para ser dispensado? Não, 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 não foi dispensado. Ele falou no Instagram sexta-feira que ele não veio pro carnaval. Mas só uma coisa, a história do Romário não é bem assim. viu? Tem algumas coisas aí. Essa história do Romário foi na Copa da Irlanda de 68. A história é boa. Do grande jogo do Paris Saint-Germain, dia 11, contra o Dortmund. Vai perder. Onde o Haaland. O Haaland é o grande nome. A torcida do PSG. O Haaland. O Haaland, ele tá lá. Ele tá lá em Dortmund. Põe, põe ele lá vir aí. O, 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 ele tá tipo, lá. Se encontrar é, o Rala tá ali, tá aqui, ó. Hum, que ele, ele medita. Ah. Né? Acho que ele até ah. levanta. Ele medita. Ah. E, e, e aí, essa semana apareceu uma imagem da festa de aniversário do Icardi e do Cavani. Os caras sem camisa, mesmo. com o Neymar, com, com o Navas, um fuso euro. Vamos ver qual vai ganhar. Eu, 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 se é um a meditação ou a zoeira. Já vou te falar do Neymar, já que é importante, todo mundo querendo saber a opinião de você. Flávio, bem expulso. Oi! E cheirinho ah. de porrada ele devolveu. É, basicamente. Bom, expulso. Bem expulso, bem expulso. Basicamente. O Rodrigo também foi o final de semana. Os 46 do segundo tempo. É, a do Rodrigo foi muito pior, né? O Rodrigo foi para cima do goleiro. Não, 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 não pode ficar. É que a imprensa francesa e a imprensa espanhola estão batendo, porque tá vendo? Expulsão de carnaval. Não, não, não. O Bruno é o seguinte. Não, não. Você não foi, não. Ele não quer vir pro carnaval. Ele apanhou muito. Se ele quisesse vir, ele viria e acabou. Ele é o jogador que mais só. Esse é um fato objetivo. É o jogador que mais sofre faltas no mundo há alguns anos. É. Claro, algumas ele cava, outras, inclusive, em cima dele não são marcadas, mas enfim, um, estatisticamente é o jogador que mais sofre faltas. Ele tem um saco na lua, no passei a zero e tal. Nesse jogo, e ele tem uma coisa que ele tentou fazer, ele tinha acabado de dar uma banda no cara, e o cara deu a porrada e nem amarelo levou, foi aí que ele ficou irritado. Aí ele tentou a jogar, perdeu a bola e deu a banda, inclusive, na frente do árbitro. Tá sendo a distância muito próxima. É claro que merecia o segundo amarelo, merecia expulsão. O problema é o seguinte, ele às vezes ele reage de uma maneira Feliz. Claro que aí eu pego o exemplo do Messi para pegar um da mesma época. O Messi, quando, o Messi nunca foi expulso pelo Barcelona, ele foi expulso pela seleção da Argentina com 35 segundos no amistoso contra a Hungria. Mas o Messi não é da porrada. O, o Neymar é. E aí a gente pega o exemplo estratosférico. O Pelé, sabe, digamos, dá para dizer que ele sabia da porrada. É. Mas ele também pegava. De vezes. Não, não só. Ele, ele deixou o Procópio cinco anos é. e um mês fora uma entrada feia. E o zagueiro da seleção da Alemanha, que eu nunca lembro o nome, ele praticamente encerrou a carreira do jogador da Alemanha por uma entrada. Claro que ele apanhava pra cacete, mas respondia. O Neymar, ele, além de ser muito marcado, ele criou... O que o Nilson falou a respeito do Luxemburgo, a gente pode falar... É o Neymar, é um talentoso, mas ele é abusivo, vai pra cima, exagera, ok, mas é a característica dele. O jeito de jogo dele pede pra que ele leve a porrada, e aí eu quero defender uma coisa que o pai dele o ensinou, que às vezes ele exagera. O pai ensinou, e ele faz até o pai de uma maneira absolutamente brilhante. Ele fala, é que nem quando ele fala dos gravetinhos. Se você tá com o pé no chão, se ele te dá uma porrada, você se quebra todo. Então pule, meu filho. O Neymar vai ter com 6, 7 anos. Pule porque você vai levar porrada a vida inteira. Só que o Neymar pule e sai rolando. Não está rolando. Mas enfim, é explicável. Mas como é o combo Neymar, a, a, a pressão fica maior. Mas aí também é responsabilidade do Neymar ao cobrar do Tuchel porque ele não havia jogado antes. 
Ele vou, vou ficar na França, não vou pro Carnaval. Pra poder ter ritmo de jogo, jogar mais vezes pro jogo de volta contra o Borussia Dortmund lá dia 11. Só que aconteceu, ele tá expulso de bobagem e vai perder o jogo contra o Dijon, que é uma grande mostarda. Ah, Bom, eu vou falar uma coisa pra você. Pode, né? Esse rapaz é uma tristeza ambulante. Não. É verdade. É usar de alegria. É, é isso é uma tristeza ambulante, ambulante entendeu? Você eu falaria sou... pra ele na padaria. Eu sou muito mais. <risos> eu sou muito mais o comer. Boulangerie, já ah, que sabe que eu falaria pra ele na padaria? Você poderia ser o melhor jogador do mundo se você fosse profissional, ele não é não, ele, é. ele não, não é, não, ele, não. É um ele, 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 é um ele é um péssimo não, profissional não, não. ele é um péssimo ele é um péssimo profissional o Neymar não é um, um grau pequeno de péssimo profissional ele, ele é um profissional que não, não... Atenção, você menino de, eh, que tá aí começando a sua você carreira, não, sua, não, sua não, carreira de tá jogador de futebol, ouvindo. não tenha como exemplo Neymar. Não, não. não tenha como exemplo. Não. Tá Esse não é um exemplo... Comportamento. Não, não é exemplo para nenhum profissional. Veja bem, ele saiu da, pela porta dos fundos do Santos. Saiu do Barcelona pela porta dos fundos. Está louco para sair do Paris Saint-Germain. Então essas Sim. coisas são ações de quem quer ir embora, e, e tá deixando claro que quer ir embora, agindo de outra, ve outra vez com um profissionalismo zero. Zero. Eu tô dizendo, agora falando bem sério, tô dizendo o seguinte, ele não é um atleta em nível internacional considerado entre os melhores do mundo? É. Claro. É. Ele não é um jogador é, extra sério em nível internacional? Claro. É. Então, quer dizer, esse cara não tem nenhuma orientação de ninguém. Ele tem, Porque ele só faz não, burrada. Isso eu concordo. Ele, ele, não, ele, ele faz uma em cima da outra errada. E por isso ele não consegue. Isso é ruim, rapaz. Isso é ruim, porque ele não consegue ser e nunca conseguirá ser aquilo que poderia um dia é, pleitear. Por exemplo, quando você não tem o Messi mais, o Cristiano em fim de carreira, se ele tivesse sido um profissional, esse ano, ano que vem, o outro ano, esse rapaz poderia ser é, considerado o melhor jogador do mundo. Mas não vai ser nunca, porque não sabe ser profissional. Então, ele é um péssimo exemplo de profissional. A expulsão claramente é, foi em briga com dirigentes do Paris Saint-Germain. Ele, ele tá brigando claramente com os caras, sabe? É, não botaram o cara é, jogar no campeonato francês, porque o campeonato francês é que nem dançar com a irmã. Já, tinha, já acabou quando começa. Na primeira rodada já termina o campeonato francês. E a gente sabe que o país da Germão vai ser campeão e a briga é pelo vice. Ó, vamos poupar o rapaz, porque nós vamos ter um jogo duríssimo contra o, o Borussia. É em Dortmund o jogo. É não, 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 em Paris. em Paris. Não, não, o jogo é, primeiro que ele ah, ficou sim, de sim. fora. Uhum. Pouparam pra ele jogar o jogo de Dortmund, mesmo poupado, é, bem fisicamente, ele reclamou que não teve sequência, não é verdade? Verdade. E, e agora a, sequ... ele reclamou, a sequência acabar. ele poderia ter se não tivesse sido irresponsável nesse lance. Agora ele é irresponsavelmente num jogo extremamente importante em Paris, que é o jogo de volta. Não interessa se o investimento é, é picaretagem, não é, lavagem de dinheiro, não é, mas ele tá recebendo lá, o, o, o time conta com ele para esse jogo, não é verdade? Aí, olha o contrassenso. Ele cava uma expulsão, porque ele cavou a expulsão. Ficou claro, quem viu, mas quem sabe um pouquinho de futebol sabe que mas ele... Mas será que ele, 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 ele teve a intenção de realmente... 47 de segundo tempo, mano. Eu acho que ele se perdeu, não acho que ele cavou. Eu acho que ele não forçou ele, ele, o segundo ele, cartão, eu acho é, que ele se perdeu. Ah, tudo bem. Não, 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 são duas coisas eu diferentes. Eu acho que não, né? eu acho que ele propôs tal. Não, eu acho que não. Porque eu ele quer o que atrito, ele quer a confusão, porque ele acha que saindo, se ele criar mais confusão, os caras vão ficar é, sem paciência e vão, vão mandar ele embora mesmo, vão facilitar a vida dele para ir embora. Só para reforçar. Não, quer dizer... O, que você o, tá o Neymar falando? é um dos piores profissionais que eu já vi na minha vida nesses 40 anos de carreira aqui na Jovem Pan. Wilson. Se eu tiver um exemplo de péssimo profissional para apontar, e a gente já viu aí muita gente que não leva a sério a profissão. É, é o Neymar. E é uma pena, é um pecado, e, porque ele realmente é um jogador excepcional. Só esse, que não sabe ser profissional. E esse novo episódio surgiu exatamente <risos> quando já tem fumacinha de interesses. Novamente, claro. novamente do, do Barcelona primeiro quando o Messi disse o seguinte, o Neymar está até disposto a pedir perdão para a torcida para jogar Porque pelo saiu Barcelona. saiu pela porta dos é, Essa é a primeira. E outro, um cara que já é ídolo lá no Real Madrid, que é o Casimiro, uhum, é disse duro. que o Real está de, boor, de portas abertas esperando por ele. São duas grandes equipes. E ele que quer ela, sair. Tá, então, então são duas, duas, dois recados, entre aspas, que já começa novamente a, a fumaça, porque vamos ter transferência na metade do ano, tá certo? Sem dúvida, você pode sair. E a janela está quase é chegando. Janela, e, com, e com o detalhe então, que, 
E, e, desculpa, só reiterando Não, o... perfeito. É, você pode, juridicamente, dependendo se não houver um acordo em agosto, a FIFA pode, dependendo de como tiver uma longa discussão, estipular o valor. Estipular um valor. Quer dizer, não fica mais, ah, eu, eu quero o PSG, exato. não pode mais dizer Fizeram o valor. isso com o Cueva, né? é. guardando a devida proporção. É, é, exato. É. Guardando as proporções, o é. Cueva é. foi o valor. É. Embora, é. talvez é. no mundo hoje, só o Real Madrid poderia. consiga contratar, porque o Real Madrid tem dinheiro, embora esteja reformando o Santiago Bernardo o único time que teria a disposição mais de budget. 150 para budget, budget. budget. para investir Bom, seria Madrid. Cláudio, Karsug, é. 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 Eu só queria dizer uma coisinha também rápida. Isso que vocês estão falando de estipular preço também é correto, como sempre, vocês falam as coisas corretas, porque num determinado momento de transferência do Cristiano Ronaldo, surgiu que a multa dele era de 900 milhões de euros. E aí... Um grupo de advogados importantes dessa área, da Europa e também aqui no Brasil, eh, se pronunciou esclarecendo que você pode colocar uma multa irreal, transferência, 30 trilhões de, 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 de euros. Isso vai para eh, eh, o tribunal, o é TAS, não é isso? É. E que ele vai fazer, a, vai estipular a multa não, uma justa. Coisa mais pra é. Mas, mas, mas eu estou trazendo uma coisa, um exemplo bobo, mas real, é isso. e não dá para comparar, né? O, 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 o tal do Cueva, ele foi, largou o Santos, foi embora lá para o E conseguiu pro autorização. Aí o que a FIFA falou, o, o, vocês vão ter que pagar o que o Santos pagou. O que o Santos pagou, vocês vão ter que pagar. E ficou assim. E, e ele, tá, ele vai 